హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను అయితే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ ఈరోజు మన వీడియోలో రిక్వెస్టెడ్ వీడియో వచ్చేసింది అదేంటంటే చాలామంది నన్ను ఏం అడుగుతున్నారంటే మీరు హెయిర్కి ఏం షాంపూ యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు మాస్క్ అండ్ చాలా చూయించారు స్పా చూయించారు హెయిర్ స్పా చాలా 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 చూయించారు హెయిర్ కేర్ గురించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ అంటే వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే ఎలాంటి షాంపూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ అంటే మీరు అది ఇది అప్లై చేసుకుంటే తర్వాత షాంపూ ఖచ్చితంగా యూస్ చేయాలి అండ్ షాంపూ ముందు ఆయిల్ యూస్ చేయాలి షాంపూ తర్వాత కండిషనర్ యూస్ చేయాలి సో వాటి గురించి కొంచెం మాకు మంచి లైక్ ఈ మధ్యలో నాకు హెయిర్ అయితే చాలా పెరిగింది నిజంగా చెప్తున్నాను సో దానివల్ల మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ వల్ల రిజల్ట్ దేనివల్ల వచ్చింది అని చెప్పేసి నన్ను చాలామంది అడగడం జరుగుతుంది సో ఆ క్వశ్చన్స్కి నేను డైరెక్ట్గా అంటే కమెంట్స్లోనే ఇవ్వడం కంటే ఒక వీడియో చేసి చూపిద్దాం వాళ్ళకి లైవ్గా చూపిద్దాము అంటే ఏం యూస్ చేస్తున్నాను ఎలా ఉంటుంది దాని రివ్యూ ఇద్దాం అని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఆర్ నా ఛానల్ని కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాని పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయడం వల్ల నేనే కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది సో గాయస్ ఇప్పుడే యాక్చువల్లీ చాలా వర్క్ ఉండింది నాకు ఆ వర్క్ని ఫినిష్ చేసుకొని నేను వీడియో చేయడం జరిగింది అందుకే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేసింది అంటే మీకు తెలుసు నేను మాస్టర్స్ జాయిన్ అయ్యానని అందులో నాకు అసైన్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట అవి క్లియర్ చేయడానికి నాకు అంటే ఎగ్జామ్స్ ఉండవు ఇలానే అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి అసైన్మెంట్స్ని చేయడానికి నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది అండ్ అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటాయి అనమాట బట్ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి కాబట్టి నేను వీడియోస్ చేయలేకపోతున్నాను సారీ ఫర్ ఇట్ బట్ ఐమ్ గెటింగ్ గుడ్ రిజల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ నేను కష్టపడుతున్నందుకు నేను చాలా ఇష్టంగా కష్టపడుతున్నాను అనమాట ఎనీవేస్ గాయస్ అదంతా ఒక ఒకటి అండ్ చదువులో పడి బ్యూటీ నైతే మనము వదిలేసుకోలేం కదా అది కూడా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను ఎగ్జామ్స్ అవి వచ్చాయని చెప్పేసి అన్నీ వదిలేయడం అలా చేయదు ఏదో మినిమం చాలా ఈజీగా ఉన్నవి కూడా చేసుకోవడం మంచిది అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫేస్ ఓకే పక్కకు పెట్టిన ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు హెయిర్ని మాత్రం వదిలేకండి బికాస్ ఆ టైంలో చాలా చాలా టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆ టెన్షన్స్లో మీ జుట్టు చాలా ఘోరంగా ఓడిపోతుంది అనమాట నిజంగా చెప్తున్నాను అండ్ దానివల్ల తర్వాత మీరు ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా బాధపడతారు సో అలా లేకుండా నేను చెప్పిన నా వీడియోస్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అందులో నేను ప్యాక్ స్పా అలాంటివి చెప్పాను అందులో ఈజీగా ఏది ఉందో అది చూసుకొని ఖచ్చితంగా నేను చేసుకోండి నేను లాస్ట్ టైం చూపించిన ఫెనుగురికి అయితే చాలా ఈజీ మీరు నైట్ పడుకునే ముందు పెట్టేసుకొని మార్నింగ్ పెట్టేసుకొని చదువుకుంటూ కూర్చొని తర్వాత కూడా మీరు వాష్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దానివల్ల మీ హెయిర్ అన్నది మీరు చూడొచ్చు నాకు వాల్యూమ్ పెరిగింది హెయిర్ టెక్స్చర్ మారింది చాలా సాఫ్ట్గా అయ్యింది అండ్ ఐమ్ అండ్ యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్గా అయితే నేను హోమ్ మేడ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను ఆ ఆయిల్ రెసిపీని నేను చూపిద్దాం అనుకున్నాను బట్ వీడియో తీయడం అవ్వలేదు ఆయిల్ చాలా కొంచెం ప్రిపేర్ చేశాను అది అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేసి చూపిస్తాను అంతవరకు అయితే నేను ఆల్టర్నేట్గా ఇంకొక ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను అదేంటో ఇప్పుడు నేను చూపి సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి దాని గురించే అండ్ రివ్యూ ఆఫ్ వావ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట అంటే నేను వావ్లో షాంపూ కండిషనర్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ ఒక సెట్ వచ్చింది అమెజాన్లో ఆఫర్ వచ్చింది ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు నేను తీసేసుకున్నాను అనమాట ఎలా ఉంటుంది అనని నేను ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు చూపిద్దాము నేను తీసుకున్నానని చెప్పి అండ్ యూస్ చేశానని చెప్పి అనుకుని వీడియో తీయలేదు సో వావ్ షాంపూ విత్ కండిషనర్ ఇలా ఉంటాయి ఐ విల్ షో యూ యా ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి షాంపూ అనమాట ఇది వచ్చేసి కండిషనర్ అనమాట సారీ అండ్ ఇది వచ్చేసి షాంపూ సో ఇలా ఉంటాయి అండ్ చాలామంది ఏంటో వావ్ వావ్ ప్రోడక్ట్స్ బాగున్నాయి అది బాగున్నాయి మా అమ్మ ఎర్త్ బాగున్నాయి అని చెప్తున్నారు మా అమ్మ ఎర్త్ అయితే నేను ఇంతవరకు ట్రై చేయలేదు బట్ నేను అది తీసుకుంటే ఏదైనా ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటే అయితే మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తాను అండ్ రిజల్ట్ కూడా బాగున్నాయి ఫేస్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను బట్ ఇప్పటికీ ఫేస్కి అయితే నేను న్యాచురల్గా యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఇంకా థింక్ చేస్తున్నాను అది మళ్ళీ యూస్ చేయాలవద్దు అది కూడా హెర్బల్ న్యాచురల్ అని అంటున్నారు బట్ ఇప్పటికైతే నేను రివ్యూ చెప్తాను హెయిర్ కోసం యూస్ చేసింది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏ ఎంత ప్రైస్లో కూడా వచ్చిందో నేను చెప్తాను అనమాట ఇవి రెండే కాకుండా ఈ ఆయిల్ కూడా ఈ ఆయిల్ కూడా హెయిర్ ఆయిల్ ఇది ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ అనమాట వావ్లో ఇది కూడా దీంతో పాటు అంటే ఈ మూడు ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఆఫర్లో వచ్చాయన్నమాట సో నేను దీని రివ్యూ నేను పక్కా రివ్యూ జెన్యున్ రివ్
ఆయిల్ నేను ఎక్కువ పెట్టుకోలేదు అండ్ ఆల్టర్నేట్గా నేను హోమ్ మేడ్ ఆయిల్ కూడా యూస్ చేశాను బట్ రివ్యూ అయితే నేను చెప్తాను ఎక్కువగా కూడా అయిపోలేదు మీరు చూడొచ్చు చాలా తక్కువే నేను జస్ట్ స్ప్రే లాగా కొంచెం తీసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఆనియన్ బ్లాక్ సీడ్ హెయిర్ ఆయిల్ అండ్ హెయిర్ని అయితే సాఫ్ట్ చేస్తుంది బాగానే ఉంది బట్ చాలా బాగుందని అయితే నేను చెప్పను ఇది యావరేజ్గానే ఉంది ఆయిల్ అన్నది బాగానే హెయిర్కి పడుతుంది బట్ క్వాంటిటీ అన్నది మనకు చాలా తక్కువ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది వన్ మంత్ అయితే ఖచ్చితంగా అవ్వదు ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఎక్కువగా లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకైతే టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే ఇది అయిపోతుంది అండ్ ఎక్కువగా అంటే మీరు అప్లై చేసినప్పుడు ఆల్మండ్ ఆయిల్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట నార్మల్గా ప్యారాషూట్ ఆయిల్ అప్లై చేస్తే ఎలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది హెయిర్ లోపల అలా అయితే వెళ్ళదు సో అది నేను కంపేర్ చేశాను ఇంట్లో యూస్ చేసిన ఆయిల్ ప్యారాషూట్తో తయారు చేసింది అండ్ దాంట్లో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసి చేసింది అండ్ ఈ ఆయిల్ని రెండు అంటే అందులో కూడా ఆయిన్ ఆనియన్ వేసే చేసామన్నమాట సో రెండు కంపేర్ చేసి చూస్తే ఇది లోపలికి వెళ్ళినట్టుగా నాకు ఎక్కువగా అనిపించింది లేదు కాకపోతే దీని కాంబినేషన్లో ఈ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా షాంపూ అండ్ కండిషనర్ ఈ రెండు యూస్ చేస్తే మాత్రం బాగానే ఉంటుంది అంటే లైక్ ఇది తక్కువగానే అప్లై అవుతుంది కాబట్టి అది ఫాస్ట్గానే వెళ్ళిపోతుంది అంటే దాని ఎఫెక్ట్ అలా ఉంటుంది సో నేను చూపిస్తాను బట్ మీకోసం నేను ఓపెన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉంది అని హెయిర్ ఆయిల్ అయితే యా ఐ డోంట్ నో మీకు అర్థమవుతుందో లేదో తెలీదు బట్ హెయిర్ ఆయిల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట బాగానే ఉంది బట్ అంత స్టిక్కీగా అయితే లేదు బట్ హెయిర్ ఆయిల్ నార్మల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఎలా ఉండాలో అలానే ఉంది స్మెల్ కూడా అంత ఎక్కువగా ఏముండదు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీకు కాస్త టైం పడుతుంది లోపలికి వెళ్ళడానికి చెప్పాను కదా ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఎలా అప్లై చేస్తారో అలానే ఉంటుంది బట్ దీని నుంచి రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని అయితే నేను చెప్పాను బట్ ఒకే వన్ మంత్లోనే మీకు రిజల్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా రాదు ఇదే కాదు ఏది యూజ్ చేసినా రాదు బట్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఈ మధ్య కాస్త ఎక్కువగానే వస్తుంది బట్ కంపేర్ టు దిస్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ మీరు యూజ్ చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది బట్ ఇదైతే రిజల్ట్ కాస్త స్లోగానే ఉంటుంది బట్ డోంట్ థింక్ రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్గా వన్ మంత్లో మనకి ఇలా కనిపించేస్తుందని అయితే అనుకోవద్దు బట్ ఓవరాల్గా మీరు కొనాలా వద్దా అని చెప్తే మాత్రం షార్ట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళైతే తీసుకోండి చాలా ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది అండ్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళైతే కాస్త థింక్ చేయండి వేరే టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ నేను చెప్తాను అవి తీసుకోవడం చాలా బెటర్ సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ ప్రిఫర్ వావ్ హెయిర్ ఆయిల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ షాంపూకి వెళ్ళిపోదాం మనం సారీ షాంపూ సో షాంపూ నేను చాలా యూస్ చేసేసాను అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఉంది అనమాట అంత యూస్ చేశాను ఏంటంటే చాలా బాగుందా అని అంటే కాదు కొనేసాం కదా యూస్ చేయాలంతే అండ్ రిజల్ట్ అంటే మాత్రం చెప్పాను కదా ఈ షాంపూ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఫస్ట్ చూసి తర్వాత చెప్పండి ఎంత థిక్గా ఉందో చూడండి పడడానికే చాలా కష్టం యా ఎంత స్టిక్కీగా ఉంది ఎంత థిక్గా ఉందో చూడండి యా ఇలా ఉంటుంది అనమాట షాంపూ చాలా స్టిక్కీగా ఇలా ఉంటుంది మీరు చూడొచ్చు థిక్గా ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ చాలామందికి ఏంటంటే షాంపూని డైరెక్ట్గా హ్యాండ్లో తీసుకొని ఇలా అప్లై చేసుకొని వాటర్లో వాటర్ తీసుకొని ఇలా అప్లై చేసుకొని హెయిర్ వాష్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకైతే ఇది నిజంగా సూట్ అవ్వదు బికాస్ వేరే టైప్ ఆఫ్ షాంపూస్ ఉన్నాయి కదా ట్రెస్సిమి లారియల్ అలాంటివి అయితే మీరు అలా యూస్ చేసినా కూడా ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది బట్ ఇదేంటంటే మీరు వాటర్లో కలిపి యూస్ చేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ రోజులన్నా వస్తుంది అనమాట అదర్వైజ్ మీకు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అండ్ దీనివల్ల ఐ కెన్ సే దాట్ దీనివల్ల మీరు ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటే ఏదన్నా థిక్గా ఉన్న ఆయిల్ హోమ్ మేడ్ ఆయిల్ అలాంటివి అప్లై చేసుకుంటే మాత్రం ఒక్కసారి రబ్ చేస్తే ఒక్కసారితో షాంపూ చేసుకుంటే పోదు ఖచ్చితంగా ఇంకొకసారి షాంపూ చేసుకోవాలి అండ్ ఎక్కువ మీకు లాదర్ ఏమంటారు ఎక్కువగా బురుగు నురుగు వస్తుందని అంటారు కదా అలా నురుగు అయితే ఎక్కువగా రాదండి దీంతో సో దానివల్ల మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆయిల్ ఇంకా హెయిర్ పైన ఉంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఐ ప్రిఫర్ అంటే మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేయడానికి అయితే తీసుకోవచ్చు కానీ ఇదే కంటిన్యూస్గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ యూస్ చేస్తే కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఒక్కసారి కోసం ఇలా తీసేసుకొని మీరు యూస్ చేసుకొని రిజల్ట్ వస్తుందా అని అంటే మాత్రం ఐ డోంట్ సే ఐ కాంట్ సే బికాజ్ రిజల్ట్ అంతగా అయితే ఏం లేదు నాకు దీనికంటే వేరే షాంపూస్తోనే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఎక్కువగా నురుగు వచ్చింది అండ్ జిడ్డు ఏదైనా ఉంటే పోయింది చాలా బ్యాడ్ థింగ్
ఏదో హర్బల్ హర్బల్ కాబట్టి తీసుకోవచ్చు అంతే అంటే ప్రోవిటమిన్ అవన్నీ వస్తాయని అంటారు తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్గా నేను మాట్లాడాలనుకున్నది కండిషనర్ కండిషనర్ గురించి అయితే నేను నిజంగా మీ దగ్గర షేర్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాను ఎందుకంటే నార్మల్గా మనకి వేరే కండిషనర్స్ యూస్ చేస్తే లైక్ ట్రెసిమి లారియల్ అలాంటివి యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటాయండి చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగా హెయిర్ అంటే కండిషనర్ యూస్ చేశారా యూస్ చేశారు అన్నట్టు మనకు అనిపించేస్తుంది అనమాట అంటే అలా షైన్ అవుతూ ఉంటాయి హెయిర్ బట్ సీరియస్గా చెప్తున్నాను ఈ బాగు కండిషనర్ అయితే అలా అయితే లేదు సో ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ నేనైతే నో మార్కే చెప్తాను బావు కండిషనర్ అయితే ప్లీజ్ యూస్ చేయొద్దు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే బావు కండిషనర్ ఎలా ఉందో ఫస్ట్ చూడండి యా ఇలా ఇలా ఉంది వైట్ కలర్లో సో వైట్ కలర్లో అయితే ఉంది వేరే కండిషనర్స్లానే ఉంది చూడ్డానికి బట్ హెయిర్కి అప్లై చేస్తే మాత్రం నిజంగా చెప్తున్నాను కండిషనే లేదు మీరు షాంపూ చేసిన తర్వాత ఎలా డ్రైగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూడొచ్చు నా హెయిర్ కొంచెం డ్రైగా ఉంది కదా నేను ఈరోజు ఈ కండిషనర్ యూస్ చేశాను అంటే నేను హోమ్ మేడ్ ఆయిల్ యూస్ చేయడం వల్ల కొంచెం దానివల్ల నాకు కొంచెం సాఫ్ట్గా అండ్ హెయిర్ బాగుంది అని అనిపిస్తుంది బట్ ఈ కండిషనర్ వల్ల ఇలా ఉంది అని అయితే నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఈ కండిషనర్తో మీరు కండిషనర్ యూస్ చేసిన ఫీలింగే ఉండదు సో షాంపూ అన్నా ఒక అందుకు అప్పుడప్పుడు కొనొచ్చు అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ కూడా ఓకే ఓకే యావరేజ్ బట్ కండిషనర్ అయితే ప్లీజ్ వేరే ప్రిఫర్ చేయండి ఒకవేళ ఈ షాంపూ యూస్ చేసినా కూడా వేరే కండిషనరే యూస్ చేయండి బికాజ్ మీరు కండిషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటాయి కదా కండిషనర్ యూస్ చేస్తే ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది హెయిర్ అని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా అదైతే మీకు కూడా రీచ్ అవ్వద్దు నిజంగా చెప్తున్నాను సో ఎనీవేస్ గైస్ ఇది వావ్ ప్రా ప్రోడక్ట్స్ రివ్యూ అనమాట అండ్ జెన్యున్ రివ్యూ అండ్ ఉన్నది ఉన్నట్టు నేను చెప్పేశాను నేను యూస్ చేసి నా నా హెయిర్ పైన రిజల్ట్ వచ్చిందే చెప్పాను అండ్ ఏదో వావ్ యూస్ చేసేస్తే మాకు హెయిర్ ఫాల్ తగ్గిపోతుంది హెయిర్ లాంగ్గా పెరిగిస్తుంది అని అయితే నేను చెప్పను అండ్ అది ఏ షాంపూ యూస్ చేసినా ఏ ఆయిల్ యూస్ చేసినా మీరు ఫుడ్ సరిగా తినాలి టెన్షన్స్ ఉండొద్దు బాగా పడుకోవాలి చాలా ఉంటాయండి అంటే ఫుడ్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బికాజ్ టెన్షన్స్ ఎక్కువగా టెన్షన్స్ పడినప్పుడు జుట్టు ఊడడం అలాంటివి ఎక్కువగా వస్తాయి అండ్ అండ్ మీరు వేరే ప్రికాషన్స్ లైక్ ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టడం అప్పుడప్పుడు ఆనియన్ అప్లై చేస్తూ ఉండడం అప్పుడప్పుడు కోకోనట్ మిల్క్ అప్లై చేస్తూ ఉండడం నేను చాలా వీడియోస్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాంటివి చేస్తూ ఉంటేనే మీకు హెయిర్ అన్నది ఉంటుంది ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్లో ఇప్పుడున్న ఫుడ్కి మనం వాడే లైక్ చాలా లైక్ చాలా ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ అయిపోయింది అనమాట సో వాటితో కెమికల్స్ అన్నీ మన బాడీలోకి వచ్చి హెయిర్ అన్నది చాలా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది చాలామందికి అండ్ ఈ లాక్డౌన్లో నేను చాలా కష్టపడి అది ఇది అప్లై చేసి ఎక్స్ట్రాగా మనం జుట్టుకి ఇస్తేనే మన జుట్టు అన్నది పెరుగుతుంది అనమాట అలా ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వడం రిజల్టే ఈ జుట్టు పెరగడం అనమాట నా జుట్టు యూ కెన్ సీ కొంచెం బాగానే పెరిగింది నేను ఫస్ట్ వీడియోస్ నా ఫస్ట్ వీడియోస్కి వెళ్ళి చూడండి నా జుట్టు ఇంత మాత్రమే ఉంది అండ్ యూ కెన్ సీ ఇంత పెరిగిందనని కూడా నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను అనమాట జస్ట్ బికాస్ కేర్ తీసుకోవడం మనం కేర్ తీసుకుంటే తప్ప మన జుట్టు అన్నది మనకు మిగలదు దట్స్ ఇట్ సో ఓకే గైస్ ఇది నా వీడియో అండ్ మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ జెన్యున్ వీడియోని వావ్ ప్రోడక్ట్ జెన్యున్ జెన్యున్ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరికి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఎవరైనా కొత్తగా వావ్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలా వద్దా అని థింక్ చే థింక్ చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక గుడ్ వీడియో అనమాట సో నేనైతే జన్ చెప్పాను కదా ఓపెన్గా ఇలా చెప్పేశాను తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా అని చెప్పేసి అండ్ బికాజ్ నాకు ఎటువంటి స్పాన్సర్షిప్ లేదు నథింగ్ లేదు నేను ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ స్పాన్సర్షిప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ చెప్తున్నాను అండ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ది ఫీల్ బాగు ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు బట్ నేనైతే మీకు ఓపెన్గా చెప్పాను బికాజ్ నా ఫాలోవర్స్ సేఫ్టీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే గైస్ మీరు కూడా నా వీడియోని అందరికీ షేర్ చేసి నాకు నాకు కూడా మంచి కమెంట్స్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఐ బి బ్యాక్ విత్ అదర్ వీడియో అంటే దెన్ స్టేక్ యూ అండ్ బాయ్